আসসালামু আলাইকুম স্কুল অফ সায়েন্স বিডি ইউটিউব চ্যানেল থেকে সকল স্টুডেন্টদের জন্য রইল শুভকামনা প্রিয় শিক্ষার্থী আজকে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যেটা প্রতিটা ক্লাসের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় আজকে আলোচনা বিষয় হচ্ছে মূলদ ও অমূলদ সংখ্যা প্রথমে আমরা মূলদ সংখ্যা কি অর্থাৎ মূলদ সংখ্যা নিয়ে আমরা আলোচনা করব যখন কোনো সংখ্যাকে দুটি স্বাভাবিক সংখ্যার ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করা যায় ওই সংখ্যাগুলোকে আমরা মূলদ সংখ্যা বলবো তার আগে আপনাকে বুঝতে হবে যে স্বাভাবিক সংখ্যা কি অর্থাৎ স্বাভাবিক সংখ্যা হচ্ছে এক দুই তিন চার ইত্যাদি যে সংখ্যাগুলো রয়েছে ক্রমান্বয়ে সে সংখ্যাগুলো হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা সো আমার কথা হচ্ছে যখন কোনো সংখ্যাকে দুটি স্বাভাবিক সংখ্যার ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করা যাবে তখন ওই সংখ্যাগুলো হচ্ছে মূলদ সংখ্যা তাহলে এই সংখ্যাগুলো অবশ্যই মূলদ সংখ্যা কিভাবে এগুলোকে দুটি স্বাভাবিক সংখ্যার ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করা যাবে যেমন এককে কিভাবে দুটি স্বাভাবিক সংখ্যার ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করা যাবে যেমন এককে যদি আমি এক দ্বারা ভাগ দিই তাহলে এটাকে অবশ্যই একটা বগ্নাংশে প্রকাশ হলো এবং তার বগ্নাংশের যে হর এবং লব সংখ্যা দুইটি অবশ্যই স্বাভাবিক সংখ্যা যেমন দুই দুইকে যদি আমি বগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করি সেক্ষেত্রে আমি লিখতে পারি দুই বাঘ এক ছয় বাগ তিন তারপরে লেখা যায় বারো বাঘ ছয় এগুলোকে লগিষ্ট আকারে প্রকাশ করলে অবশ্যই দুই পাওয়া যাবে তাই এক্ষেত্রে আমি দুইকে বিভিন্নভাবে এরকম বগ্নাংশে পরিণত করা যাবে অথবা বগ্নাংশে প্রকাশ করা যাবে কিন্তু অবশ্যই বগ্নাংশের যে হর এবং লব যে সংখ্যাগুলো রয়েছে সেগুলো অবশ্যই স্বাভাবিক সংখ্যা হতে হবে তার মানে দুইকে অবশ্যই এরকম বগ্নাংশ আকারে স্বাভাবিক সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় সেম তিনের ক্ষেত্রে যদি আমি বোঝানোর চেষ্টা করি যেমন তিন ভাগ এক অথবা নয় ভাগ তিন এভাবে বিভিন্ন বগ্নাংশে প্রকাশ করা যাবে চারের ক্ষেত্রেও সে একইভাবে প্রকাশ করা যাবে তাহলে আমি বলতে পারি যে সকল স্বাভাবিক সংখ্যাগুলোই হচ্ছে একটি মূলদ সংখ্যা তাহলে আরেকটা কথা হচ্ছে দশমিক সংখ্যাগুলো কি মূলদ সংখ্যা যেমন জিরো পয়েন্ট ওয়ান এটিকে একটি মূলদ সংখ্যা হ্যাঁ এটাকে যদি আমি দুটি স্বাভাবিক সংখ্যার বগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করা যায় তখন এটা অবশ্যই একটি মূলদ সংখ্যা তাহলে পয়েন্ট ওয়ানকে আপনি কিভাবে দুটি স্বাভাবিক সংখ্যার বগ্নাংশ প্রকাশ করবেন যেমন যদি আমি এক ভাগ দশ লিখি সেক্ষেত্রে এক ভাগ দশকে যদি আমি ভাগ করি তাহলে পয়েন্ট ওয়ান পাওয়া যাবে তার মানে পয়েন্ট ওয়ানকে অর্থাৎ দশমিক এককে দুটি স্বাভাবিক সংখ্যার বগ্নাংশে প্রকাশ করা যাচ্ছে যেমন আরও যদি সংখ্যা আমি এখানে উল্লেখ করি জিরো পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এটাকে আমি কি বলতে পারি এক ভাগ দুই অথবা বলতে পারি পাঁচ ভাগ দশ এভাবে আরও স্বাভাবিক সংখ্যার মাধ্যমে বিভিন্ন বগ্নাংশে রূপান্তর করা যাচ্ছে পয়েন্ট ফাইভকে সো এই দশমিক সংখ্যাগুলোই অবশ্যই মূলদ সংখ্যা বলা যাচ্ছে তারপর আরেকটা কোয়েশ্চেন থাকতে পারে যে শূন্য এটা কি একটি মূলদ সংখ্যা কারণ শূন্যকে অবশ্যই একটি বগ্নাংশে রূপান্তর করা যায় যেখানে তার বগ্নাংশের হর এবং লবের সংখ্যাগুলো অবশ্যই স্বাভাবিক সংখ্যা আকারে লেখা যাচ্ছে যেমন আমি যদি এখানে শূন্য ভাগ এক লিখি তাহলে শূন্যকে যদি এক দ্বারা ভাগ দিই রেজাল্ট কিন্তু শূন্য আসতেছে তার মানে শূন্যকে শূন্য ভাগ এক লেখা যাচ্ছে যেটা অবশ্যই একটা স্বাভাবিক সংখ্যার ভগ্নাংশ সো শূন্য একটা অবশ্যই মূলদ সংখ্যা আমরা এখন আলোচনা করব অমূলদ সংখ্যা কি এখানে রুট টু একটি অমূলদ সংখ্যা সো রুট টুকে লেখা যায় ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফোর টু ওয়ান থ্রি ফাইভ ডট ডট অর্থাৎ আরও অনেকগুলো সংখ্যা রয়েছে দশমিকের পরে তাহলে এখানে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে যে দশমিক সংখ্যাগুলো এখানে যদি মূলদ সংখ্যা হয় তাহলে এখানে এই দশমিক সংখ্যাটা কেন অমূলদ সংখ্যা প্রিয় শিক্ষার্থী আমি আগেই বলে আসছি যখন কোনো সংখ্যাকে দুটি স্বাভাবিক সংখ্যার সাহায্যে বগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করা যাবে যেমন এখানে দশমিক সংখ্যাগুলোকে দুটি স্বাভাবিক সংখ্যার সাহায্যে বগ্নাংশে প্রকাশ করা যাচ্ছে সেজন্য এই দশমিক সংখ্যাগুলো মূলদ সংখ্যা বাট যখন কোনো দশমিক সংখ্যার পরের অঙ্কগুলো নির্দিষ্ট নয় অর্থাৎ এই অঙ্কগুলো নির্দিষ্ট নয় তার আরও অনেকগুলো অঙ্ক রয়েছে ওই সব দশমিক সংখ্যাগুলোকে এরকম দুটি স্বাভাবিক সংখ্যা দ্বারা গঠিত বগ্নাংশে প্রকাশ করা যাবে না তখন ওই সংখ্যাগুলোকে আমরা অমূলদ সংখ্যা বলব তার মানে মূলত ক্ষেত্রে কি দাঁড়ালো অর্থাৎ সকল স্বাভাবিক সংখ্যা এবং দশমিক সংখ্যা এবং শূন্য এটা একটা মূলদ সংখ্যা কিন্তু দশমিকের ক্ষেত্রে একটা শর্ত দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে দশমিকের পরের অঙ্কগুলো অবশ্যই নির্দিষ্ট হতে হবে নির্দিষ্ট হলে সেই ক্ষেত্রে এটা মূলদ সংখ্যা আর নির্দিষ্ট না হলে সেই ক্ষেত্রে এটা অমূলদ সংখ্যা যেমন রুট টু একটি অমূলদ সংখ্যা যেমন রুট থ্রি এটাও কি একটি অমূলদ সংখ্যা রুট থ্রি সময় আমি লিখতে পারি এক দশমিক সাত তিন দুই শূন্য পাঁচ শূন্য পাঁচ শূন্য আট ডট ডট আরও অনেকগুলো সংখ্যা রয়েছে তার মানে রুট থ্রি অবশ্যই একটি অমূলদ সংখ্যা যেমন রুট চার এটা
2 বর্গ 2 এর বর্গ হলো 2 স্কয়ার তাহলে এটা এই বর্গ এবং বর্গমূলের কাটাকাটি গেলে আর থাকতেছে 2 তার মানে 2 একটি কিন্তু অর্থাৎ 2 কিন্তু একটি মূলদ সংখ্যা তার মানে √4 কে আমি অবশ্যই বলতে পারি এটা একটা মূলদ সংখ্যা তারপরে √5 এটা অবশ্যই একটি অমূলদ সংখ্যা যার দশমিক আকারে নিলে তার পরবর্তী দশমিক অঙ্কগুলো অনির্দিষ্ট তার মানে √5 একটি অমূলদ সংখ্যা আরেকটা প্রশ্ন থাকতে পারে যেমন ফাই এর ভ্যালু আমরা জানি 3.1416 আমরা কিন্তু এখানে 6 পর্যন্ত শেষ করে দিই কিন্তু ফাই এর ভ্যালু আরো অনেকগুলো রয়েছে কিন্তু আমাদের ক্যালকুলেশন সুবিধার্থে আমরা যারা পরিমিতিতে ম্যাথ করি তখন যে ফাই এর ভ্যালুটা সবচেয়ে বেশি ইউজ করা হয় তখন আমাদের ক্যালকুলেশন সুবিধার্থে আমরা ফাই এর ভ্যালুটা ধরি 3.1416 তার পরবর্তী সংখ্যাগুলো আমরা কাউন্ট করি না সো পাই একটি অমূলদ সংখ্যা যেমন ফাই এর ভ্যালু কিন্তু আরেকটা রয়েছে সেটা হচ্ছে 22 ভাগ 7 তাহলে আমরা এটা এটা ধরে নি এর কাছাকাছি সংখ্যা জাস্ট একটা ভগ্নাংশ আকারে ধরে নি কিন্তু তাই বলে ভগ্নাংশগুলো কিন্তু পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা গঠিত তাই বলে কিন্তু পাই একটি মূলদ সংখ্যা নয় কারণ এটা আমরা কাছাকাছি আমাদের ক্যালকুলেশন সুবিধার্থে ধরে নি সো অবশ্যই বলবো পাই একটি অমূলদ সংখ্যা সো প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে মূলদ সংখ্যা কি এবং অমূলদ সংখ্যা কি পরবর্তী আরেকটা টিউটোরিয়াল দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ